20 lugares que ver en Italia. Hemos visto un itinerario básico por Italia recorriendo algunas ciudades. Hoy vamos a ver 20 lugares impresionantes en Italia en un orden aleatorio. Pueden servirte de ayuda si estás armando tu recorrido, conocerlos a través de estas imágenes o recordarlos si ya los has visitado. Italia tiene cientos de lugares maravillosos, así que la lista será aleatoria y obviamente faltarán más lugares. Pero rápido, a comenzar. Acompañantes de viaje, bienvenidos a los 20 lugares de Italia que merecen estar en un itinerario. Una chapa se vendrá después del 20. Déjenme en los comentarios si conocen ese lugar. Costa Malfitana. Comenzaremos por la costa malfitana y una de las carreteras costeras más bonitas del mundo. Desde el sur de Nápoles hasta Vietri Sul Mare, pueblos colgando de la ladera y con vistas al mar embellecen esta zona. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997, esta costa es un imprescindible en una visita a Italia. Podemos destacar acá lugares como Sorrento, Amalfi, Positano, Atrani o Ravelo. La carretera sinuosa es muy panorámica. Para quien se anime a conducir en la misma es un recorrido maravilloso. Es estrecha y con innumerables curvas, pero el paisaje es espectacular. Pueden ir desde Nápoles a visitar esta zona, pero el consejo es alojarse en alguna de estas ciudades y disfrutar de unos días en esta costa. Capri Muy cerca de esta zona que acabamos de dejar y pudiéndonos embarcar desde Nápoles, Sorrento, Positano o Amalfi, llegaremos a la isla de Capri. La isla de Capri es una isla localizada en el mar Tirreno, en el lado sur del Golfo de Nápoles, frente a la península sorrentina. Es un lugar de célebre belleza. Como decíamos, pueden ir en ferry a pasar el día o también alojarse en la misma. Dentro de la isla tendrán para recorrer la Marina Grande, la Marina Piccola, el centro de Capri y Ana Capri. Perderse por esas callecitas de edificios blancos y con vistas al mar es algo magnífico. La subida la puedes hacer en el funicular o en autobús. Es una zona con elevados precios en el alojamiento, pero ¿quién no soñaría con quedarse una noche en esta isla? Un imprescindible si visitas la isla es tratar de visitar la Gruta Azul, la Grota Azzurra, que es una notable cueva marina en la costa de la isla de Capri. Decimos tratar de visitarla porque no siempre está abierta, dependiendo de la corriente y la altura del oleaje. Nápoles, las ruinas de Pompeya y el Vesubio. Ya que estamos en esta zona, nombraremos a otros lugares interesantes a visitar en Italia, y son Nápoles y las ruinas de Pompeya. Comenzaremos en Nápoles, ciudad que es siempre un imprescindible en una visita a Italia, con sus vistas al Vesubio y la caminata por sus pintorescas calles, con ropa colgada y el bullicio de la gente. Y desde acá visitaremos las ruinas de Pompeya. Pompeya es un sitio arqueológico ubicado en la región de Campania. Fue una ciudad romana desarrollada y sofisticada y quedó enterrada bajo metros de cenizas y piedra pomes después de una catastrófica erupción del Monte Vesubio en el año 79 después de Cristo.
Recorrer esta ciudad sepultada por las cenizas, declarada Patrimonio de la Humanidad, es una actividad interesante. Preparen varias horas para hacer el recorrido. El lugar es grande y va atrapando a medida que uno lo va haciendo. Se recomiendan de 3 a 4 horas para hacer la visita. Si bien es una actividad recomendable para hacer desde Nápoles, si estás dedicándole unos días a la ciudad, es verdad también que tienes excursiones desde Roma. La ciudad, como decíamos, fue sepultada por la erupción del Vesubio, junto también con la ciudad de Herculano, otra ciudad que pueden agregar a la visita. Y también pueden hacer una visita al Vesubio. Para cualquiera de todas estas opciones hay excursiones armadas. Matera Matera se ubica al sur de Italia, en la región de Basilicata, de la cual es capital. Además de perderse entre las callecitas, los principales sitios de interés se encuentran en torno a la Plaza Vittorio Véneto, la Plaza Sedile o la Plaza San Francisco. Sin dudas, es un lugar diferente, muy llamativo, es ver todas esas casas incrustadas en la roca. Se trata de cavernas excavadas en la roca caliza, utilizadas como vivienda durante milenios. Los orígenes de Matera se dan en la prehistoria, hay pruebas de asentamientos humanos desde el Paleolítico. Si piensan en pasar la noche en Matera, tienen algunos encantadores hoteles Cueva. Una experiencia diferente. Álvaro Velo Los orígenes de esta ciudad se remontan a la segunda mitad de la Edad Media o a principios del siglo XVI, cuando siendo un pequeño feudo comenzó a poblarse de campesinos. Los condes de esta ciudad autorizaron a los colonos para que construyeran sus casas a la piedra seca, sin cemento, para poder ser derruidas en caso de inspección, ya que la norma existente en el reino de Nápoles indicaba que el nacimiento de una aglomeración urbana exigía el pago del tributo. Con la astuta propuesta se evitaba el impuesto. Así pudieron construir estas casas, los trulli, que podían configurarse como construcciones precarias de fácil demolición. Al menos es esta una de las opciones que se cree es el motivo del nacimiento de estas construcciones tan particulares. También un sitio diferente para ver en Italia. Venecia Llegamos a la ciudad de los canales. Incluida en todas las guías como un imprescindible en Italia, quizás esté de más nombrarla porque sabemos que lo es, pero también sería imposible no hacerlo. Con opción de alojarse en Mestre, fuera de la isla, para obtener un mejor precio para dormir y cenar y hacer el trayecto hasta Venecia durante el día, la ciudad, tanto te alojes en ella como no, es un infaltable. La llegada en el Vaporeto ya despertará las ganas de perderse por sus canales. Ciudad romántica si las hay. El paseo en góndola es también un imprescindible. A priori pensé que era una turisteada y sin muchas ganas decidimos hacerlo. Solo por eso de que estábamos en Venecia y había que probarlo. Pero me resultó encantador. Nos tomamos un descanso acá y les pedimos se suscriban y le den like si les está gustando este video. Y ahora sí, si ya lo hiciste, continuamos con el recorrido. Si tienen más de un día, agreguen Burano y Burano. Pero si no les da el tiempo, solo piérdanse por los canales Entren a la Basílica San Marcos y traten de buscar esos horarios cuando esté un poquito más vacía para que la multitud no le saque el encanto. Verona La ciudad de Romeo y Julieta nos recibe no solo con el famoso balcón, sino con un encanto y muchos más para ver en la ciudad. 
Verona es una ciudad no tan tenida en cuenta a veces en los itinerarios, pero a mí ha sido una ciudad que me ha fascinado. La arena de Verona, un coliseo de la época romana del año 30 después de Cristo y aún en uso, nos permitirá hacerle una visita a su interior. Pero si es verano y temporada de ópera, podrán asistir, reservando con tiempo, a uno de estos fantásticos espectáculos. Ir a ver el balcón de Julieta es el imprescindible de la ciudad, ya que gracias a la obra de Shakespeare siempre uniremos Verona con Romeo y Julieta. Cuando lleguen y vean la cantidad de gente obteniendo su foto allí, verán que todos piensan lo mismo. Caminar por sus calles, cruzar el río Adigio y subir al Castel San Pietro para obtener las mejores vistas de Verona es algo que no nos puede faltar. Si Verona está entre tus elegidas para visitar, tenemos un video con un recorrido y qué ver en la ciudad. Te lo dejaremos en la descripción. Trento. Esta ciudad alpina del norte italiano quizás no hayas pensado ponerla en un itinerario, pero tiene un encanto y arquitectura diferente y a la hora de elegir sitios en Italia tiene la belleza tanto en la ciudad como en las montañas de sus alrededores como para incluirla. Caminar por sus calles, visitar el castelo del Buen Consiglio, será suficiente para que seguramente te enamores de ella. Si quieres obtener una vista desde la cima hacia toda la ciudad con sus montañas, sube en funicular a Sardaña. El funivía Trento-Sardaña te permitirá obtener una vista de todo el valle. Como irán viendo, cada zona visitada es diferente y todas tienen un encanto especial. Italia es un país con unas ciudades y paisajes hermosos. Si quieres conocer más sobre qué ver en Trento, te dejamos el video en la descripción. Sirmione, en el lago di Garda. Ubicado en la región de Lombardía, este lago es el lago más grande de Italia y tiene bellísimos pueblos. Entre ellos destacamos Riva Sulgarda, Limones Sulgarda y Sirmione, este último con la belleza de su castillo. Como decíamos, el lago di Garda es el mayor lago italiano y uno de los más afamados lagos turísticos del norte de Italia, junto con el lago de Como y el lago Maggiore. Milán Milán, aunque más no sea por conocer el impresionante Duomo y la Galería Vittorio Emanuele, vale la pena incluirla en una visita a Italia. El Duomo véanlo en diferentes horas del día porque la iluminación va haciendo cambiar el tono de la magnífica fachada. Tienen mucho más que esto para ver en Milán. Pero si quieren más información de qué ver y hacer, tenemos un video completo. Queda en la descripción. Pisa. Una visita a Pisa está siempre en los planes. Esta ciudad está en la región de la Toscana. Región de la que hablaremos un poco más adelante. Entre los monumentos más importantes de la ciudad figuran la Piazza del Miracoli, declarada Patrimonio de la Humanidad, la Catedral, construida en mármol, y la llamativa Torre Inclinada del siglo XII, 
con una altura de 58 metros que sufrió su característica inclinación inmediatamente después de iniciarse su construcción. La única recomendación es que no vayan corriendo, no vayan solamente a tomarse la característica foto sosteniendo la Torre de Pisa. Recorran un poco la ciudad. Cinque Terre Llegamos acá a otro de los lugares más bellos de Italia y que hace que pensemos siempre en incluirlo en un itinerario. Cinque Terre se denomina Cinque Terre a esta parte de la costa, formada por cinco pueblos en la provincia de La Especia, bañada por el mar de Liguria. Encontraremos acá pueblos muy pintorescos, como Monteroso, Corniglia, Río Maggiore, Bernaza y Manarola. Aunque muy bonitos todos, destaco para mi gusto a Manarola y Bernaza. Es muy común decidir hacer estos pueblos en un día. Y así lo hicimos cuando fuimos. Pero queremos volver para quedarnos al menos una noche en alguno de ellos y así tener más tiempo para recorrerlos y disfrutarlos de manera más pausada. Les digo por experiencia que fue demasiado apresurado hacerlos todos en un día. Donas y el Fuerte de Bard en el Valle de Aosta. Nos vamos más al norte, al Valle de Aosta. Está situado en los Alpes Occidentales y a ambos lados de la cuenca del Dora Baltea. Su capital y ciudad más poblada es Aosta, pero nosotros vamos a elegir un muy pequeño pueblo, Donas, y a poco de él, el Fuerte de Bard. Zona de una belleza natural preciosa. Subiendo al fuerte pueden disfrutar de unas magníficas vistas y caminar por donas es transportarse en el tiempo. Por el mismo, cruza la antigua vía romana, la vía consular de las Galias. Un lugar tranquilo, pintoresco y sin turismo masivo. Nosotros elegimos para alojarnos un tranquilo B&B en Donas, en su calle principal, y lo pasamos maravillosamente bien. Turín. Localizada en la margen del río Po y rodeada por los Alpes, encontramos a Turín. Con una arquitectura destacable en muchos de sus edificios, es una ciudad interesante para recorrer. Destacamos acá el Palacio Real de Turín, el Museo Egipcio, el Museo del Automóvil y la Mole Antonelliana, desde donde puedes obtener unas lindas vistas de la ciudad. De Turín tenemos también un video completo de qué ver y hacer, se los dejo en la descripción. La Toscana Llegamos a la zona quizás más vista en películas asociada siempre con el romanticismo de pueblos medievales La Toscana Destacaremos acá a tres de sus pueblos San Gemignano, Montepulciano y Cortona aunque son tantísimos los pueblos que se encuentran en esta zona y todos muy bellos. A 
Aunque sabemos que hay excursiones por el día desde Florencia para recorrerlos, lo ideal es poder pasar unos días en alguno de estos pueblos y saborear sus platos y vinos mientras se disfruta de unas lindas caminatas. Es de mis regiones favoritas en Italia. Siena Seguimos en Toscana, pero elegimos ahora una ciudad, Siena. Siena fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1995. Un recorrido por Siena nos llevará a la Piazza del Campo, en donde se realiza la Fiesta del Palio, a su Duomo, la Catedral de Santa María de la Asunción, pero a lo mejor a perderse por sus calles. Florencia Florencia o Firenze es la capital y ciudad más poblada de la región de Toscana, de la que es su centro histórico, artístico, económico y administrativo. Una ciudad que obviamente siempre va a estar en todas las listas de los lugares más bellos de Italia. El arte domina la ciudad, su Duomo, la Galería de la Academia, la Galería de los Uffizi, el Ponte Vecchio. Recomendamos subir a la Piazzale Michelangelo, desde donde se obtienen unas vistas maravillosas de la ciudad. Florencia es un broche de lujo para esta región de Toscana que empezamos a ver en los dos puntos anteriores, tanto con algunos de sus pueblos como luego con Siena. Bolonia Bolonia es una ciudad del norte de Italia, capital de la región de Emilia Romagna, situada cerca de los Apeninos. Es una de las ciudades históricas mejor conservadas y tiene el segundo casco antiguo medieval más grande de Europa, después del de Venecia. Es una ciudad que quizás tampoco hayan pensado en agregarla en un recorrido, pero un paseo por sus calles quizás los haga cambiar de opinión. Taormina y Agrigento en Sicilia nos volvemos al sur y nos vamos ahora a Sicilia. Muchos son los lugares que podríamos elegir en esta isla y la verdad merece pasar tiempo en cada una de sus ciudades y recorrerla en profundidad. Pero vamos a elegir a Taormina y Agrigento. Taormina, una de las ciudades más bellas de Sicilia, nos muestra el antiguo teatro griego, las calles empedradas y la Piazza 9 de Abril. No perderse las impresionantes vistas desde la iglesia de Madonna de la Roca a través del llamado Vía Cruces y tampoco perderse la Isola Vela. Agrigento se encuentra en la costa sur de la isla de Sicilia y el Valle de los Templos está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como dijimos, en el transcurso del video van viendo el cambio entre cada una de las zonas y todas tienen su particular belleza e interés. Nos vamos al 20, pero ¿qué vendrá después? Roma 
Llegamos al número 20 y aunque sabemos que es el infaltable y que no haría falta nombrarlo, tampoco podríamos obviarlo. Caminar por Roma es caminar por una parte de la historia. Un museo al aire libre, una ciudad que no obviaría en ningún recorrido por Europa. Aunque los lugares a visitar son muchísimos, destacaría el Coliseo, la Fontana di Trevi y aunque es un estado aparte, el Vaticano. Poco me queda para decir que no se haya dicho de Roma. Si tienen tiempo, cuando visiten el monumento a Vittorio Emanuel suban, la vista de los tejados romanos no tiene desperdicio. Y ya finalizados los 20 lugares elegidos en Italia, agregaremos uno que, aunque muy cerca para visitarlo, no es Italia. La República de San Marino. Nosotros la visitamos, nos alojamos en ella para pasar una noche y nos encantó. Es pequeña, pero la caminata fue maravillosa. Cuéntenme si la conocen, si les ha gustado o no, o si la visitarían. Acompañantes de viaje, hasta acá el video de hoy. Espero haya sido de ayuda para agregar lugares a sus listas de deseos. Si así ha sido, te pedimos te suscribas y le des like. Es para nosotros de muchísima ayuda.